முத்தன்ன விண்ணகையாய் முன்பந்ததிரெழுந்தில் அத்தன்னானந்தன் அமுதனென்றுள்ளூரே அமுதனென்றுள்ளூரே தித்திக்க பேசுவாய் வந்தும் கடை திறவாய் பத்துடையில் ஈசன் பழகடியே பாங்குடையே புத்தடியோ உண்மை தீத்தாட் கொண்டார் பொல்லாதோ எத்தோனில் நம்முடைமை எல்லாமியாமா சித்தம் அழகியார் பாடாரோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனே நம் சிவனே இத்தனையும் வேண்டும் யமக்கேலோ ரெம்பாவாய் யமக்கேலோ ரெம்பாவாய் ஆ பாடல்கள் 
துயிலடை என்கிற முறையைச் சேர்ந்தவை அதாவது வெளியில் இறைவனுடைய பெயரை பாடிக்கொண்டு வருகிற பெண்கள் உள்ளே தூங்குகிற இன்னொரு பெண்ணை எழுப்புவதாக அமைகிற முறை இந்த முறையில் இப்போது ஒரு பெண் வீட்டு வாசலுக்கு வந்து நிற்கிறார்கள் அந்த பெண் இவர்கள் அழைக்க உள்ளே இருந்து குரல் கொடுக்கிறாள் அவள் எப்படிப்பட்டவள் அவள் அழகான முத்து போன்ற பற்களை கொண்டவள் நல்ல அழகான புன்னகையை கொண்டவள் முத்தன்ன வெள் நகையாய் முன் வந்து எதிர் எழுந்து அத்தன் ஆனந்தன் என்று அல்லூரி தித்திக்க பேசுவாய் அவள் எப்படிப்பட்டவள் தெரியுமா இவர்கள் எல்லோரும் உட்கார்ந்து ஏதாவது கதை பேசும்போது கூட அவள் சிவபெருமானை பற்றித்தான் பேசுவாள் அது மாத்திரம் இல்லை அவள் என்ன சொல்லுவாள் அவன் என் அத்தன் அந்த சிவன்தான் எனக்கு தந்தை என் அமுதன் எனக்கு வேறு அமுதம் வேண்டாம் பார்க்கடல் அமுதமெல்லாம் வேண்டாம் சிவநாமத்தை சொன்னால் போதும் அதுவே எனக்கு அமுதம் அவன் ஆனந்தன் அவனுடைய திருநாமத்தை சொன்னால் எனக்கு அதுவே மகிழ்ச்சி கழிப்பு என்று பேசக்கூடியவள் முத்தன்னவள் நகையாய் முன் வந்து எதிர் எழுந்து அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன் என்று அழூரி தித்திக்க பேசுவாய் அள் என்பது அண்ணம் நீ சொல்லுகிற சொற்களில் உன்னுடைய வாயெல்லாம் தித்திக்கும் அப்படி தித்திக்க தித்திக்க பேசக்கூடியவள் இப்போது நீ உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய் வந்து உன் கடை திறவாய் வாம்மா எழுந்து வா வந்து உன்னுடைய வாசல் கதவை திறந்து எங்களோடு சேர்ந்து கொள் என்று அழைக்கிறார்கள் அவள் காதில் இவர்கள் கூப்பிடுவது விழுந்து விட்டது இப்போது அவள் அங்கே இருந்து பேசுகிறாள் என்ன சொல்லுகிறாள் தெரியுமா பத்துடையீர் ஈசன் பழ அடியீர் பாங்குடையீர் நீங்கள் எல்லோரும் நெடுநாட்களாக அந்த சிவனை வழிபடுகிறீர்கள் நான் இப்போதுதான் புதியதாக சேர்ந்து கொண்டேன் நான் சிறியவள் வயதில் சிறியவள் எனக்கு அனுபவமில்லை நீங்களெல்லாம் பத்துடையீர் நெடுநாட்களாக அந்த இறைவன் மீது பற்று கொண்டவர்கள் பழ அடியீர் பழங்காலமாக பழங்காலமாக என்றால் என்ன பொருள் நெடுநாட்களாக நீண்ட நாட்களாக சில ஆண்டுகளாக நீங்கள் எல்லோரும் நோன்பு நோர்க்கிறீர்கள் நான் இந்த ஆண்டுதான் புதியதாக சேர்ந்து கொண்டேன் ஈசன் பழ அடியீர் பாங்குடையீர் புத்தடிமை நான் புதியவள் புதியதாக அடிமையானவள் இறைவனுக்கு எனக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க கூடாதா என்னுடைய சிறு தவறு எழுந்து வராதது அதை பொறுத்து கொள்ள கூடாதா புத்தடிமை எம்மை ஆட்கொண்டால் பொல்லாதோ நீங்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து என்னை வழிப்படுத்தினால் தவறா நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க கூடாதா என்று அவள் கேட்கிறாள் இப்படி ஒரு பெண் கேட்டால் நாமாக இருந்தால் என்ன செய்வோம் அடடா பரவாயில்லையம்மா நீ புதியவள் உனக்கு தெரியாது நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் வா என்றுதானே கூப்பிடுவோம் அப்படித்தான் அவர்களும் கூப்பிடுகிறார்கள் என்ன ஒருபடி மேலே போய் அவளை பாராட்டுகிறார்கள் நீ புதியவள் உனக்கு தெரியாது என்று நாங்கள் எண்ணவில்லை உனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியும் உன்னுடைய அன்பு எங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ இன்றைக்கு பிசகிவிட்டாய் இன்றைக்கு எழுந்திருக்காமல் உறங்கிவிட்டாய் போனால் போகிறது உன்னுடைய அன்பு எங்களுக்கு தெரியும் உன்னுடைய அன்புடைமை நாங்கள் அறிவோம் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் இதை சொன்னவுடன் அவள் என்ன செய்கிறாள் தெரியுமா அவள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் ஆமாம் நானும் வருகிறேன் என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் இல்லையா ஆனால் அவள் இப்போது மாற்றி பேசுகிறாள் என்ன நீங்கள் வேண்டாததை பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்களே சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை நீங்கள் வீண் பேச்சு பேசுகிறீர்கள் நீங்கள் வேண்டாமல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் பேசாமல் சிவனுடைய திருநாமத்தை பாடுங்கள் அதை விட்டுவிட்டு நீங்கள் உன்னை பற்றி தெரியும் உன்னை பற்றி நாங்கள் அறிவோம் என்றெல்லாம் என்னை பற்றி பேசுகிறீர்களே தேவையா என்று கேட்கிறாள் எப்படி இருக்கிறது கதை இவளை சமாதானம் படுத்துவதற்காக இவள் தவறாக நினைக்கக்கூடாது மனம் சுருங்கக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் இவளை பற்றி பேசினார்கள் இவள் அப்படியே மாற்றி என்னை பற்றி பேசுகிறீர்களே ஆண்டவனை பற்றி பேசுங்கள் என்று சொன்னால் எப்படி இருக்கும் சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை உங்கள் உள்ளம் என்ன நல்ல உள்ளம் இல்லையா அழகான நெஞ்சம் இருந்தால் ஆண்டவனை பாட வேண்டும் ஏன் நீங்கள் என்னை பற்றி பேசுகிறீர்கள் என்று அவள் கேட்க வேண்டுவதே எங்களுக்கு வேண்டுமம்மா 
நாங்கள் நன்றாக மாட்டிக்கொண்டோம் உன்னிடத்தில் எங்களுக்கு இதுதான் வேண்டும் இப்படித்தான் நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் வேண்டுவதே எங்களுக்கு என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் என்ன அழகான பாடல் சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை உள்ளம் நன்றாக இருந்தால் சித்தம் நன்றாக இருந்தால் அங்கே சிவபெருமான் குடியிருப்பார் சித்தம் என்பது என்ன தெரியுமா ஸ்பட்டிகம் போல நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது அது எங்கே இருக்கிறது என்று நமக்கு தெரியாது எங்கேயோ உள்ளே இருக்கிறது ஆனால் அந்த சித்தம் ஸ்பட்டிகம் போல இருப்பது ஸ்பட்டிகம் என்ன செய்யும் ஸ்பட்டிகத்திற்கு என்று எந்த வண்ணமும் கிடையாது அது உள்ளே இருப்பதை பிரதிபலிக்கும் அந்த சித்தத்தில் இறைவனை கொலு நிறுத்திவிட்டால் அப்போது அங்கே களிப்பு மாத்திரம் இருக்கும் சித்தம் அழகியாராக நாமும் அந்த சிவனை பாடலாம் வாருங்கள் Thank <laughs> you.